ഗുഡ് മോർണിംഗ് എമർജിംഗ് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റിലത്തെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിലത്തെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ലോജിസ്റ്റിക്സിലെ പാക്കേജിങ് വെച്ചിട്ടാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ പാക്കേജിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു എന്ന മീനിങ്ങും ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസും അതിൻ്റെ ടൈപ്സും പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇതുവരെ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആകെ സെവൻ എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഈ ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ എലമെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ലാസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എലമെൻ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് ഏഴെണ്ണം ബാക്കി ആറെണ്ണം നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ എന്തായിരുന്നു ഓർഡർ പ്രോസസ്സിംഗ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്തായിരുന്നു ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദെൻ ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് വെയർ ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഈസ് ഇൻവെൻറ്ററി സിക്സ്ത് വൺ ഈസ് ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പാക്കേജിംഗ് ആൻഡ് ദിസ് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് സെവൻത്ത് വൺ ഈസ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സെവൻത് വൺ ഈസ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ഫിസിക്കൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ബോത്ത് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഫേം അതായത് നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്ന വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ഫിസിക്കൽ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം ചിലത് ചില റോ മെറ്റീരിയലൊക്കെ നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ളതായിരിക്കും ചിലത് അത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല പക്ഷെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വെയിറ്റ് അനുസരിച്ച് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ മൊത്തത്തിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി ഫിസിക്കൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയൽ മീൻസ് റോ മെറ്റീരിയൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ബോത്ത് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ദി ഫെം കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിലും അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലും പുറമേയുമുള്ള ഈ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഡെഫിനേഷനാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ആർട്ട് ആൻഡ് സയൻസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് പാക്കേജിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റോറിംഗ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റാൻസ് ഇൻ എനി ഫോം അമേരിക്കൻ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സൊസൈറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആർട്ട് ആൻഡ് സയൻസ് ഓഫ് ഇൻവോൾവ് ഇൻവോൾവിംഗ് ഇൻ ദ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാ മൂവ്മെൻറ്റ് പാക്കിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റോറിംഗ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റാൻസ് ഇൻ എനി ഫോം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോമിൻ്റെ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ സബ്സ്റ്റാൻസ് മീൻസ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് പാക്കിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റോറിംഗ് ആ സമയത്തുള്ള അതിന് അതിനായിട്ട് കേട്ടായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദെൻ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഓൺ ദയർ ജേർണി ഫ്രം സപ്ലൈയേഴ്സ് ടു ദ കൺസ്യൂമർ ഒരു സപ്ലൈയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങി അത് നമ്മൾ വർക്ക് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് ദെൻ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആക്കി അത് കൺസ്യൂമറിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തുന്ന വരെയുള്ള എല്ലാ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗും ഇതിൽ വരും അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഓൺ ദയർ ജേർണി സപ്ലൈയർ തൊട്ട് കൺസ്യൂമർ വരെയുള്ള എല്ലാ ഹാൻഡ്ലിംഗും എന്നുണ്ടല്ലോ വരിക ഈ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്താണ് വരിക ഇറ്റ് മേ ബി ഡൺ മാനുവലി ഓർ മെക്കാനിക്കലി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചില ലൈറ്റ് മെറ്റീരിയലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലേബേഴ്സ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാനുവലി ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേസമയം ഹെവി മെറ്റീരിയലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില മെഷീനൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ദിസ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ക്യാൻ ബി ഡൺ മാനുവലി ഓർ മെക്കാനിക്കലി നമുക്ക് മാനുവലി ആയിട്ടും ചെയ്യാം മെക്കാനിക്കലി ആയിട്ടും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനേതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആ ഫസ്റ്റ് മീനിങ് പഠിച്ചാൽ മതി ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇറ്റ് മീനിങ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി ഫിസിക്കൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ്
അപ്പം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ സംഭവം ഈ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ആ വർക്ക് നമുക്ക് വേഗം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ സ്പീഡായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് സ്പീഡായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ലോജിസ്റ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടു റെഡ്യൂസ് ഓർഡർ ടു ഡെലിവറി ടൈം ഈ പറഞ്ഞ സബ് സബ് പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഓർഡർ ഓർഡർ ടു ഡെലിവറി ടൈം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓർഡർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ഡിലേ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ആ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ബൈ അവോയ്ഡിങ് ഡാമേജസ് ഇൻ ട്രാൻസിസ് ഞാൻ നേരത്തെ ദിവസം അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡിലിൽ നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി ആ ഒരു റോ മെറ്റീരിയലിനും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻസും അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തിലേക്ക് മാറ്റുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡാമേജസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ ടു ഇൻക്രീസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി ഫ്ലോ നമുക്കറിയാം ഇതുപോലെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിന് തന്നെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് അധികം ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ലോജിസ്റ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷനെ ഒരു എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഈ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് അതിന് തന്നെ അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് അതിനാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻവെൻറ്ററി ഫ്ലോ സ്പീഡാകും അധികം ഡിലേ ഇല്ലാണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഫ്ലോ ഉണ്ടായിക്കോളും വെൻ ടു ഹാവ് എ ബെറ്റർ കൺട്രോൾ ഓവർ ദി ഫ്ലോ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ സ്പീഡ് കൂടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇതൊരു സെപ്പറേറ്റ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് അതിന് മുകളിലൊരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ദെൻ ടു റെഡ്യൂസ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ദർ ബൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന പല വേവ്സും നമുക്ക് ഉണ്ടാകും അത് നമ്മൾ നോക്കി അതിൽ ഏറ്റവും ദ ബെസ്റ്റ് ഏതാണ് നമ്മൾ നോക്കി അതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എസ് എ റിസൾട്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഓവറോൾ ടു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ലോജിസ്റ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓർഡർ ടു ഡെലിവറി ടൈം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പ്രോപ്പർ ഇൻവെൻറ്ററി ഫ്ലോ ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ പറ്റും ഈ ഇൻവെൻറ്ററി ഫ്ലോറിന് മുകളിലെ കൺട്രോൾ ഉണ്ടാകും ഡാമേജസ് ഒന്നും നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയലിന് അധികം ഡാമേജസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല ദെൻ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ് കോസ്റ്റ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ലോജിസ്റ്റിക്കൽ ടോട്ടൽ ലോജിസ്റ്റിക്കൽ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ് ആക്ടിവിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് ഈ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലോജിസ്റ്റിക്കൽ ഒരു എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ചെയ്യണേ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അൺലോഡിങ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം സപ്ലയർ നമ്മുടെ സപ്ലയറിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ അൺലോഡ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് കമ്പനി ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് വെഹിക്കിളിൽ അവർ മേടിച്ചു കൊണ്ടുണ്ടാകുക ആ വെഹിക്കിളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഗോഡൗണിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാന്റിലേക്കോ അൺലോഡ് ചെയ്യണം അതപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ് എക്യുപ്മെൻസ് ഏതെങ്കിലും വേണ്ടിവരും അല്ലെ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മാനുവൽ അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കലായിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ദെൻ മൂവിങ് ഓഫ് അൺലോഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ടു ദി സ്റ്റോർ റൂം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡൗണിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയ ഈ സ
then moving of finished products to the finished goods store adu kaiyitte finished goods aayine shesham adavada kondu sooshikana warehouse il sooshikana kaaranam customers demand cheyanadu vare adu namukku sooshichu vekkanam adinu vendittu nammal adu nammada store room il kondu eduthu vekkum then moving of finished products from finished goods store to transporting company adu kaiyitte nammal adu market il ketikkanante endu cheyanam ee store room il ninnu edengil nammal transporting vehicle ilekku carry vekkanam appo nammal nammada godown il ninnu ee transport ോട്ടിംഗ് വെഹിക്കിൾ പോലെ ലോറി അല്ല ലോറിലേക്ക് മാറ്റണം ദെൻ മൂവിംഗ് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ബൈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഴ്സ് ടു ദി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓർ കസ്റ്റമേഴ്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യണം ഈ വെഹിക്കിൾ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കണമല്ലോ അവിടെ എത്തിച്ചിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിന് നേരിട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കുക അത് നമ്മളപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഏഴ് ആക്ടിവിറ്റികളാണ് മെയിനായിട്ട് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗിൽ വരുന്നത് ആദ്യം വന്നത് നമ്മൾ മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ താഴ്ത്തിക്കാർ വൺ വെഹിക്കിളിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് വെഹിക്കിളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കുക ദെൻ അത് സ്റ്റോർ റൂമിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക ദെൻ ആ സ്റ്റോർ റൂമിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഉള്ളിൽ തന്നെ പല പല സ്റ്റേജേഴ്സിലേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുന്നതായിട്ട് വരും ദെൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് സ്റ്റോർ റൂമിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക ദെൻ ഫിനി ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് ഈ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുക ദെൻ മാർക്കറ്റിൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് വെഹിക്കിളിൽ കയറ്റുക ദെൻ അത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ട് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിന് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കുക ഈ ആക്ട് ഈ ഏരിയകളിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജസിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മളിങ്ങനെ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ആക്ടിവിറ്റി അണ്ടർടേക്കൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് പല ചിലവർ ചിലതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കൺവേയേഴ്സ് കൺവേയേഴ്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു മൂവ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഓവർ എ ഫിക്സഡ് പാത്ത് ബൈ ബെൽറ്റ് ചെയ്യിൻ ബക്കറ്റ് എക്സെട്ര അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പരസ്യത്തിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിസിറ്റിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണുണ്ടാവും അതിങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബോട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും നിറയ്ക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ബോട്ടിലുകൾ ഇങ്ങനെ വരും ഒരു സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ നിറയും അത് കഴിയുമ്പോൾ അത് തന്നെ താൻ പോകും അടുത്തേക്ക് നിറയും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോയിൽ ഇങ്ങനെ നിരനിരയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് 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 നിറച്ച് 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 പോണത് ഈ നെയ്യിൻ്റെ പരസ്യത്തിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നെയ്യ് ആ കുപ്പിയിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ ഒരു ബെൽറ്റ് ഒരു പാത്ത് പോലൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടാവും ആ പാത്തിൽ ആദ്യം ഇങ്ങനെ നിരയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുപ്പികൾ വരും ആ കുപ്പികളിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നെയ്യ് നിറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് മൂവും അപ്പോൾ അത് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ലേബറിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല ആ മെഷീൻ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്തോളും അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൺവേഴ്സ് ടു മൂവ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഓവർ എ ഫിക്സഡ് പാത്ത് അത് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് ഫിക്സഡ് പാത്താണ് അത് ബെൽറ്റ് വെച്ചിട്ട് ചെയിൻ വെച്ചിട്ട് ബക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൺവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ ഇരുത്തി ഒരു കുപ്പിയെടുത്ത് അതിലേക്ക് നിറച്ച് അത് മാറ്റിവെച്ച് വേറൊരു കുപ്പിയെടുത്ത് അതിലേക്ക് നിറച്ച് അപ്പം നമുക്ക് കുറേ സമയം വേസ്റ്റ് ആവും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് കുറേ നമ്പർ ഓഫ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ബോട്ടിൽസ് നമുക്ക് വിദിൻ ഷോർട്ട് പീരീഡിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് കൺവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ക്രെയിൻസ് യൂസ് ടു ലിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ക്യാരി ഗുഡ്സ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം ഷിപ്സ് റെയിൽവേ വാഗൺസ് എക്സെട്ര നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം ഇങ്ങനെ ബൾക്ക് ആയിട്ട് ഒരു ക്രെയിൻ പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഒരു ആങ്കർ പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും അതിന് ഞാൻ തൂക്കി പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ക്യാരി ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കും അതായത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വലിയ നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള സാധനങ്ങളായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഷിപ്പിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേയുടെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നോ നമുക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു ക്രെയിൻ എൻ്റെ
ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഓർണമെൻറ്റ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മോതിരം മോതിരത്തിന് സ്റ്റോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോൺ അത് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ പ്ലേസിൽ വെക്കാനായിട്ട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിലൊക്കെ ചിലതിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പോയിൻറ്റിങ് നമ്മുടെ ഒരു വളരെ പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റോൺ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ മോതിരത്തിൻ്റെ ആ കൃത്യം ആ പ്ലേസിൽ തന്നെ വെക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പൊസിഷനിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ യൂസ് ടു ഹാൻഡിൽ ദ മെറ്റീരിയൽസ് അറ്റ് എ സിംഗിൾ പ്ലേസ് ടു പുട്ട് ദം കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ അത് കറക്റ്റായിട്ട് അത് അവിടെ കൊണ്ടുവെക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു പോയിൻറ്റിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പൊസിഷനിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രക്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രക്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പെട്രോഷ പോലത്തെ ചെറിയ വണ്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുക അതിനെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റും വേറൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റും തമ്മിൽ നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ദൂരെയുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാന്റിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് വെഹിക്കിൾ വാങ്ങിയിട്ട് അതിലേക്ക് കയറ്റി അത് അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാം അപ്പോൾ അത്രയും വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ റോ മെറ്റീരിയൽ ഈ മെറ്റീരിയൽസ് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതും ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ടൈപ്പാണ് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് വന്ന് കൺവേഴ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ഫിക്സർ പാർത്ത് ഉണ്ടാവും അതിലിങ്ങനെ മെറ്റീരിയൽസ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് പൊക്കോളും സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ക്രെയിൻ ഒരു ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല വെയിറ്റുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദൻ എലിവേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഹോയ്സ് അത് നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലിഫ്റ്റ് ദൻ പൊസിഷനിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് വളരെ പോയിൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പൊസിഷനിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് വെച്ചാലും നമുക്കത് പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രക്സ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മെറ്റീരിയൽസ് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് വെഹിക്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചു നമ്മൾ ഏഴെണ്ണം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു അത് നമുക്ക് എസ് എ വൈകി ചോദിക്കാനുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ഏഴ് പോയിൻറ്റും വേണമെങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ ചോദിച്ചിട്ട് എസ് എ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പോയിൻ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് വല്ല ഫോം ആക്കിയാൽ എങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ പോയിൻറ്റും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഏഴെണ്ണം പോയിൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും സബ് പോയിൻറ്റ്സും ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇങ്ങനെ എഴുതി വയ്ക്കണം ആ നേരത്ത് മുതലിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പോയിൻ്റ് ഒരു പതിന പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനേഴ് എണ്ണം കൊണ്ടൊന്നും തോന്നുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ആ പോയിൻറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് പേര് മാത്രം പഠിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഇനിയും പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റേ എൽ പ്രോസസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് സി എം പ്രോസസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും ഇവിടെ ആവശ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കസ്റ്റമർ സർവീസ് കസ്റ്റമർ സർവീസ് എന്നാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്താണ് കസ്റ്റമർ സർവീസ് നമ്മൾ നമ്മളെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ എപ്പോഴും നല്ല സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് അവരെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് അവരെ റീറ്റെയിൻ
നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്ലാന്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാന്റിൻ്റെയും വെയർ ഹൗസിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതായത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും നമുക്ക് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വേണം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി നമുക്ക് ഏറ്റവും സ്യൂട്ട് ചെയ്താണ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാന്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് കൂടും കാരണം മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ എന്തായാലും സിറ്റിയിലായിരിക്കും അവിടെയൊക്കെ നമുക്കൊരു ബിൽഡിങ് പണിയാന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ റെൻറ്റ് എടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊരു കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ റിമോട്ട് ഏരിയയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ എന്തുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് കോസ്റ്റ് കൂടും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലാന്റിൻ്റെയും വെയർ ഹൗസിൻ്റെ ഒക്കെ ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റി നോക്കി നമുക്ക് ഏതാണ് എക്കണോമിക്കലായിട്ട് ദ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഒപ്റ്റേണ്ടതായിട്ട് വരും അതാണ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് വെയർ ഹൗസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പാക്കേജിങ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എലമെൻസിൽ പഠിച്ചതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വെയർ ഹൗസിങ് അതും നമ്മൾ എലമെൻസിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അടുത്ത സ്ലൈഡിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ എത്ര നയൻ നയൻ പോയിൻ്റ് നയൻ പോയിൻസ് നയൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് വന്നിട്ട് വന്നു അതിൽ എല്ലാ ഒട്ടുമിക്ക നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ പഠിക്കാത്ത സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് കസ്റ്റമർ സർവീസ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്താണ് പ്രൊവൈഡിങ് ബെറ്റർ ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫൈങ് സർവീസസ് ടു ദി കസ്റ്റമേഴ്സ് പിന്നെയുള്ളത് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് അതും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് പർച്ചേസ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഓർ പർച്ചേസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് പാർട്സ് ഫോർ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ദെൻ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് വെയർ ഹൗസ് നമ്മൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ പ്ലാന്റിനും വെയർ ഹൗസിനും വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ ലോജിസ്റ്റിക് സർവീസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് ഇനി പറയുന്നത് അടുത്ത പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അത് നമ്മൾ എലമെൻസിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റിവേഴ്സ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പഠിച്ചിട്ടാണ് റിട്ടേൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ സപ്ലൈ എന്ന് വന്ന് കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ച റോ മെറ്റീരിയൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയ പ്രൊഡക്ട്സ് ഗുഡ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് റിട്ടേൺ കൊണ്ടുവരേണ്ട റിട്ടേൺ കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിവേഴ്സ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ബാക്ക്വേഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ദി ഫ്ലോ ഓഫ് റിട്ടേൺ മെറ്റീരിയൽസ് ടു ദ സപ്ലയേഴ്സ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ പ്രോഡക്ട്സ് ഫ്രം ദി കസ്റ്റമേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ റിട്ടേൺ നമ്മൾ സപ്ലൈസ് നമ്മൾ മേടിച്ച റോ മെറ്റീരിയൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയി മെറ്റീരിയൽ കസ്റ്റമേഴ്സും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും ഇത് രണ്ടും ഏതിൽ വരും റിവേഴ്സ് ലോജിസ്റ്റിക്സിൽ വരും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ഹാൻഡ്ലിങ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഗുഡ്സ് അത് നമ്മളവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്നെണ്ണമുണ്ട് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റീഫണ്ട് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റിട്ടേൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് തേടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് എവിടെയും ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് തിരിച്ചു വന്ന ഗുഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ റിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട എന്താണ് ഡാമേജ് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന് പകരം വേറൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റീഫണ്ട് ചെയ്യുക അവിടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് മറ്റ് അവിടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ച ക്യാഷ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിൽ ഏത് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഒപ്റ്റേണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ദൻ സാൾവേജ് ആൻഡ് സ്ക്രാപ്പ് ഡിസ്പോസൽ സാൾവേജ് ആൻഡ് സ്ക്രാപ്പ് ഡിസ്പോസൽ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ റിട്ടേൺ മെറ്റീരിയൽസ് കുറേ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഒരു കസ്റ്റമർ ഡാമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഈ മെറ്റീരിയൽ വീണ്ടും നമ്മുടെ സ്ലോട്ടിലേക്ക് വെക്കുകയല്ല വേണ്ട അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വേറൊരു കസ്റ്റമേഴ്സ് നമുക്ക് എടുത്തു കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ബാ
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടും വരുന്നത് പതിനഞ്ച് എണ്ണം ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ എണ്ണം ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണി ലോജിസ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് പോയിൻ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഈ സ്ലൈഡിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് ആകെ ഇത് മാത്രമല്ല ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസസ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസ് സപ്പോർട്ട് മാത്രമല്ല പുതിയൊരു പോയിൻ്റ് ഉള്ളത് ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ ചെയിൻ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ പതിനഞ്ചെണ്ണം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എഴുതാം താങ്ക് യു